कल के एक अनकांक्षित घटनार कारण अपनारा सारा साराक्षण ही प्राय सारा रत अनेक टीफोन कर विषय सम्पर्क प्रतिक्रिया जानते चेन गतकाल रात एक छात्र जनतार नाम कि मानुष इसे पार्टी अफिसे सन्धार पर हमला करमी क्ज कर ता तक प्रतिहत कर फिर देवारे ता आर संघबद्ध भावे एस रात लोक जन जो तेम छा तक इसे रात पार्टी अफिसे अंक गुली संजोग कर तरह विभिन्न भाव पार्टी अफिसे भांगचुर चाली हमारे जोटुकू जानी तक बैषम्य बिधी छात्र आंदोलन बैनारे ता राजू भास्कर्य छात्र अधिकार परिषद बीन याम नेतृत्व जतियों पार्टी केंद्रीय केंद्रीय कार्यालय दिखे भांगचुटी चालान इतना से खबर इस तरह जेटा जान आगे उन्त्रिस अक्टोबर रत साढ़े नटार दिखे जतियों पार्टी काकड़ाल केंद्रीय अफिसे जो हमारे मानुष जन क्षकर्म कर फिर गे लोक जन छा तक मशहूर इसमाइल और आनोर नेतृत्व किस मानुष इसे हमला और भांगचुर कर बर्तमान ता नागरिक कमिटी सक्रिय भाव क्ज करा जाए तो घटनाटर आगे जे कारण घटनाटी घटना होता हल जे हम आगामी दोसरा नवेम्बर एक समावेश आयोजन कर जतियों पार्टी ढाका महानगर एखे समावेश बक्तव्य जर का तुले धरते चेल किसय संविधान शांतिपूर्ण भाव निरस्त अवस्था समबत होनसभा और शोभा जोदान कर प्रत्येक नागरिक थकिबे और तरह आठत्रिशे बला संगठन स्वाधीनता जनशृंखला और नैतिकतार स्वार्थे आईने द्वारा आरोपित जुक्तिसंगत बाधा निषेध सपेक्षे समिति व संघ गठन कर अधिकार प्रत्येक नागरिक थकिबे एखे प्रथम किस कंडिशन देवा हो आगे छोना परवर्ती आवी लीग आम जो करा तथापि सबग कंडिशन फुलफिल कर समावेश करते उद्योग नहीं जमन आप जतियों पार्टी एक निवाचन कमिशन एक निबंधिकृत राजनैतिक दल निबंधन नम्बर बारो एवं लांगल प्रतिक बर्तमान चेयरमैन गोलम मोहम्मद कदर इन निबंधिकृत दल ए सम्पूर्ण आईनकानून मे एक संगठन करार अधिकार प्राप्त सरकार तरफ थे समस्त संगठन पक्ष समस्त अर्गानाइजेशन जरा एगो देखाशुना कर तरफ पक्ष और समावेश जेहतु किस कंडिशन आज पुलिस एप्लै कर गत दिन गतकाल महासचिव सब के डिएमपी कमिशनार टिफोन कर संगठन समावेश करार बेपारे तरह अनुमति दान कर संगठन समावेश करते ही प्रेक्षित समावेश करते जा प्रश्न हलो जतियों पार्टी अपना सब समय जान समय को भायलेंसर आश्रय नहीं सन्स बिुदे सब समय क्ज करी हमारे जतियों पार्टी को समय को विषय सन्स करना शांतिपूर्ण सह अवस्थान विश्वास राननीति समझोतार मध्यमे आलाप आलोचनार मध्यमे देश एगिए जाए ये हमारे सब समय कार बक्तव्य छो समय कारो शत्रुता करी कारो बिुदे अवस्थान नहीं नहीं सं सहिंस भावे एग्रेसिव भावे मतमत तुले धरे चेष्टा कर सकल राजनैतिक दल जन आलाप आलोचनार मध्यमे एक ऐक्यमत से देश का परचालना कर सब समय उद्देश्य छो हमारा को समय टेंडारबाजी चांदाबाजी दखलबाजी स्कूल कलेज हाट बजार घाट दखल ए विभिन्न धरण भावे विभिन्न प्रतिष्ठान दखल यो दिन करी जो को समय दलियोकरण को समय करी क्या सब दल राजनैतिक दल एक सौभाग्यपूर्ण सम्पर्क सब समय छो तो एश्न जेगे जे 
আমাদেরকে হঠাৎ করে বেশ কিছুদিন থেকে আমরা খেয়াল করছি যে একটি গোষ্ঠী আমাদেরকে অপবাদ দিয়ে একটা ব্র্যান্ডিং করার চেষ্টা করছে যে আমরা আওয়ামী লীগের দোষক এবং সেই হিসাবে আমরা আওয়ামী লীগের সমস্ত অপকর্মের জন্য দায়ী আমরা এবং আমাদেরকেই তার জন্য শাস্তি ভোগ করা উচিত বা আমাদের রাজনীতি থেকে বঞ্চিত বের করে দেওয়া উচিত ইত্যাদি এটা একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী দীর্ঘদিন থেকে এই কথাগুলি বলে আসছে কিন্তু এই কথাগুলির মধ্যে কোনো রকম সত্যতাও নেই কোনো রকম কোনো এটাকে কোনো রকম জাস্টিফিকেশান বলতে কিছু নেই সেটার জন্য আমরা জিনিসটাকে অত গুরুত্ব দিয়ে দেখি নি এতদিন তবে ইদানিং দেখলাম যে এটার বিষয়ে খুব বড় সরভাবে আমাদের পিছনে ষড়যন্ত্র চলছে সেই প্রেক্ষিতে আমাদের অপরাধগুলি কি এবং আমাদের বক্তব্য কি এটাও আমি বারংবার বিভিন্ন সময় তুলে ধরেছি তথাপি কথাগুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার বিভিন্নভাবে এবং আমাদের কিছু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীও দেখলাম এর মধ্যে জড়িত তা আমি যতটুকু আমার মনে আছে সেগুলো নিয়ে আমি দু একটি কথা বলতে চাই আমি একটু শারীরিকভাবে অসুস্থ বেশ কিছুদিন থেকে জ্বরে টরে ভুগছিলাম কালকেও আমি রাতে ঘুমাতে পারিনি প্রায় দুটোর পরে ঘুমিয়েছি তো কথার মধ্যে কোনো সময় যদি কোনো ইয়ে হয় আপনারা বলে দিলে আবার আমি ওগুলোকে ঠিক করে নেব সেটা হলো একটা কথা বলা হয় যে আমরা আওয়ামী লীগের দোষর আছে ধরলাম দোষর কিভাবে যেটা নবম সংসদ যেটাকে বলা হয় দুইশো দুই দুই সালের যে সংসদ গঠিত হয়েছিল ডিসেম্বরে তখন আমরা আওয়ামী লীগ সহ চোদ্দ দলের সঙ্গে মহাজোট গঠন করেছিলাম আমরা একসাথে হওয়াতে মহাজোট হয়েছিল তার আগে পর্যন্ত চোদ্দ দল একটা আলাদা ছিল আওয়ামী লীগ চোদ্দ দলকে নিয়ে রাজনীতি করেছে আমরা ওখানে তাদের সঙ্গে যখন যুক্ত হয়েছি তখন এটা মহাজোট হয়েছে এবং মহাজোটের এই নির্বাচনটি অত্যন্ত সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে সব দলের অংশগ্রহণে হয়েছে এবং সারা পৃথিবীময় এটার গ্রহণযোগ্যতা ছিল কিছু যারা হেরে যায় তারা সবসময় কিছু কমপ্লেন করে সেই কমপ্লেন অনেকেই করেছেন আওয়ামী লীগের আমলে আওয়ামী লীগ করতেন বিএনপির আমলে বিএনপি করেছেন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে জনগণের মধ্যে এবং দেশ বিদেশে এটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ছিল সেই নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার পর আমি মহাজোট সরকারের মন্ত্রী ছিলাম শেখ হাসিনার সরকারের আমি মন্ত্রী ছিলাম ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলাম তাতে তার কাজের সাথে আমি ছিলাম কিন্তু যেটা দোষারাপ করা হচ্ছে দোষার ইয়ে আমরা কি বলবো দোষর দোষের মানে ওনার সমস্ত অপকর্মের মধ্যে আমরা আছি আমি ওনার কোনো অপকর্মের মধ্যে ছিলাম না আমি তখন জাতীয় পরিকে সেই মহাজোটে রিপ্রেজেন্ট করেছি সেখানে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যারা সাংবাদিক যে একটা হজ ফ্লাইটের সময় আমি যখন এভিয়েশন সিভিল এভিয়েশন মিনিস্টার ছিলাম উনি একটি সেকেন্ড হ্যান্ড মানে বার যেটাকে আইনগতভাবে যেটা গ্রহণযোগ্য নয় এরকম একটি জাহাজ দিয়ে আমাদের হজ ফ্লাইট করার জন্য একটা উনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি সেই নির্দেশ মানিনি এবং আমি ভালো টেন্ডার করে ভালো নতুন প্লেন নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলাম সেটাতে যখন উনি আমাকে খুব জোর জবরস্তি করতে চাইলেন তখন আমি রেজিগনেশান দিয়ে চলে যেতে চেয়েছিলাম কাজে ওনাদের যে কাজগুলিকে আমি জনবিরোধী বা অনৈত দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে অথবা অনিয়মের পর্যায়ে পড়ে অথবা অনৈতিক সেইগুলো কাজ বা জনবিরোধী কাজ এগুলোতে আমরা শেখ হাসিনার সঙ্গে আমরা একাত্ম ছিলাম না যে দোষর হিসাবে উনি ওনার সঙ্গে আমি মন্ত্রী থাকাতে উনি যা করেছে সব আমি সমর্থন করেছি সেটা নয় এটা অন রেকর্ড আমি রেজিগনেশান দিয়েছিলাম এবং উনি সেই রেজিগনেশান গ্রহণ না করে একটা কমিটি করেছিলেন এবং এই কমিটি করার পরে সেই কমিটি যখন রিকমেন্ডেশান দিয়েছে যে এটা কাদের সাহেব যেটা বলছে সেটাই ঠিক তখন উনি এটাকে মেনে নিয়েছে তার ফলে আমাকে রেজিগনেশান দিতে হয়নি আপনাদের মধ্যে অনেকে এটা জানেন না সাংবাদিকদের অনেকেই জানেন না জানলে জেনে নিতে পারেন ইট ইজ অন রেকর্ড এটা সবাই জানে পরবর্তীতে কিন্তু আমি ওনার মন্ত্রিসভায় থাকার পরেও মন্ত্রিসভায় থাকার পরেও জাতীয় পার্টি হয়ে আমি বিভিন্ন সময় তা ওনার কাজকর্মের সমালোচনা করেছিলাম এবং প্রকাশ্যভাবে মিটিংয়ে সেটা নিয়ে ক্যাবিনেটে কথা হয়েছিল যে উনি একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী থাকার অবস্থায় আমাদের সরকারের একজন অংশ হয় সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে কেন আমি বলছিলাম আমি ক্যাবিনেটে বলছি না আমি সংসদে বলছি না যেহেতু এগুলো প্রতিষ্ঠান এখানে বললে আমার মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত থাকে তবে যদি বলেন আমি ছেড়ে দেব সেটাও বলেছিলাম কিন্তু আমি আমার রাজনীতি ছাড়তে পারব না আমি তখনও শেখ হাসিনার সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যেটা কথা বলে আমরা একটা জোট গঠন করেছিলাম সেটা দুর্নীতি রোধ করা হবে সেটার রোধ করা হচ্ছে না আমি দলীয়করণের বিরুদ্ধে বলেছিলাম যে দলীয়করণ করে দেশকে ভাগ করে ফেলা হচ্ছে এটা আমাদের আমাদের যে নির্বাচনী আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল ইশতিহারের মধ্যে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে ছিল না আমাদের আমি বললাম যে যারা এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং করে লোক মেরে ফেলা হচ্ছে যেটা আমাদের কথা ছিল যেটা আমরা বন্ধ করে দেব কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না এগুলো নিয়ে আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম তারপরে আসি 
নেক্সট নেক্সট ফেজের কথা অনেকে বলে যে পনেরো বছরের পনেরো বছরের অবৈধ শাসনকে আমরা নির্বাচন করে বৈধতা দিয়েছি এখানে একটু কারেকশান করে দিই আপনাকে পনেরো বছরের নয় দশ বছরের যদি অবৈধ বলেন অবৈধ মানে দুই থেকে দুই হাজার চব্বিশ থেকে দুই পর্যন্ত সম্পূর্ণ বৈধ একটি সরকার ছিল আপনি খারাপ সরকার ভালো সরকার সেটা আপনি বিবেচনা করতেই পারেন সেটা আমি পরে আবার বলছি সেখানে সেই দশ বছরে বৈধতা আমরা দিয়েছি কি করে দুই হাজার চোদ্দের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দুই হাজার আঠারোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং দুই হাজার চব্বিশের নির্বাচনে অংশগ্রহণ এই কথাটা আমি বারংবার বলেছি তারপর আবার বলছি যেহেতু কথাগুলোকে বারংবার তারা আবার এটা রিপিট করছে তথ্য এবং ইতিহাস এটাকে বিকৃত করার চেষ্টা করা হচ্ছে দুই হাজার চোদ্দে নির্বাচন কিভাবে হয়েছে যারা তৎকালীন সময় সাংবাদিক সবাই জানেন সেখানে এসে আসে আমরা নির্বাচনে যাওয়ার কথা ছিল সব দল যদি আসে সেই কন্ডিশনে কিন্তু নির্বাচনে যখন বিএনপিরা আসেনি বিএনপির জোট আসেনি তখন আমাদের নেতা আল্লাহ হোসেন মাহমুদ এরশাদ বলেছিলেন যে আমাদেরকে সময় আরও সাত দিন বাড়িয়ে ওনাদেরকে আনার ব্যবস্থা করেন না হলে আমরা নির্বাচনে যাব না ওনারা সময় বাড়াননি নির্বাচনে তাদের আনার ব্যবস্থা করেননি আমরা নির্বাচনে যাব না সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবাই উইথড্রল লেটার আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি এবং এরশাদ সাহেবও পাঠিয়ে দিয়েছেন তখন এক পর্যায়ে গিয়ে এরশাদ সাহেবকে সিএম এসে না হলো আমি গেলাম সেখানে উনি বলেন আমি অসুস্থ না আমাকে জোর করা হচ্ছে বাধ্য করা হচ্ছে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য তুমি নির্বাচন বয়কট করার ব্যবস্থা করো তখন আমি নির্বাচন বয়কটের জন্য ডাক দিয়েছি এবং সংবাদ সম্মেলন করেছি বিভিন্ন জায়গায় আমি নির্বাচনে আমার নির্বাচনে উইথড্রল লেটার যেটা সেটাকে গ্রহণ করা হয়নি আমার ভাইয়েরটা গ্রহণ করা হয়নি আর কিছু লোকেরটা গ্রহণ করা হয়নি আমারটা আমি এখান থেকে ডিক্লেয়ার দিয়ে বলেছি আমি নির্বাচনে নেই কাজে আমার নির্বাচন ওই তো কী ওখানে আছে কি নাই আমি জানি না আই ডোন্ট আই আমি আমার ভোটারদের বলছি আমি নির্বাচন প্রচেস করছি না এবং আমার সঙ্গে দুশো সত্তর জনের মতো কাছাকাছি তারা একসাথে আমার সঙ্গে আমরা নির্বাচন বর্জন করছি তাহলে টেন পারসেন্ট লোক তিরিশ জনের মতো মতো লোক এসব সেব সহ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সেই নির্বাচন থেকে সেই সময় থেকে সেই মার্কা দেওয়া হয়েছে যে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে কাজেই বৈধতা দিয়েছে আমি বলি জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে বলা যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা করে নাই সেটাও বলা যায় যেহেতু এই দুশো জন বা শতকরা নব্বই জন লোক সেখানে আমরা উইথড্রল করেছি এবং আমি মন্ত্রী হিসাবে তার নেতৃত্ব দিয়েছি এবং এই সরকার যেটা তখন গঠিত হয়েছিল যে টেন পারসেন্টকে দিয়ে যে পার্লামেন্টই যে আমাদের গ্রুপ যেটা গঠিত হয়েছিল পার্লামেন্টে এইটা সকল কর্য কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে বেশি সমালোচনা জাতীয় পার্টি থেকে আমরাই করেছিলাম আমরাই এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলাম অন্য সকলে অবস্থান নেওয়ার আগে আমরাই বলেছিলাম এক লোক মন্ত্রীর থেকে আবার সেখানে সে ইয়ে হতে পারে না সে বিরোধী দল হতে পারে না এগুলো রিডিকুলাস এবং এটা নিয়ে আমি আর্টিকেল লিখেছি আমার বহুত লেখাপড়া এবং আমাদের লোক ছেলেরা আমার সঙ্গে আমার জাতীয় পার্টির সঙ্গে ছিল কাজে জাতীয় পার্টি সেই হিস অর্থে একেবারে সম্পূর্ণভাবে বৈধতা দিয়েছে বলা যায় না তারপরেও কথা ধরলাম যদি ধরেই নেন যে জাতীয় পার্টি যেহেতু গেছে মার্কে গেছে ইলেকশানে গেছে অফিসিয়ালি দিয়েছে তাহলে বৈধতা শুধু ন্যাশনাল ইলেকশানে গেলে দেওয়া হয় আপনার ওই নির্বাচনী কমিশনের আন্ডারে ওই প্রধানমন্ত্রী আমলে ওই সরকারের আমলে বিএনপি এবং অন্যান্য দলগুলি সব প্রায় সব স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে তাহলে তারা বৈধতা দেয়নি না না আমি কথাগুলো বলছি যে এই কথাগুলোকে বারংবার আমাকে বলতে হচ্ছে তারা অংশগ্রহণ করেছে তিন ধাপ পর্যন্ত তারা উপজেলা পর্যন্ত করেছে তাহলে তারা তো সেই সরকারকে মেনে নিয়ে করেছে সেই ইলেকশন সিস্টেমকে মেনে নিয়েছে তাদেরকে বৈধতা দিচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা দুই হাজার দেশে সব দল বাংলাদেশের সব দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে তাহলে সেই শেখ হাসিনার সরকারের আমলে সেই শেখ হাসিনা নির্বাচন পদ্ধতির আমলে সব দল বৈধতা দেয় নাই সেই সংসদে তারা থেকেছেন চার বছর সেই সংসদে ছেকেন তাহলে সমস্ত রাজনৈতিক দল বলে বৈধতা এই সম্পূর্ণ পিরিয়ডের তা এই দুই হাজার চোদ্দের থেকে এই দুই হাজার চব্বিশের এক এক বছর আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ শেখ হাসিনার সেই সরকারকে বৈধতা সকল দল দেয় নাই খালি জাতি বাড়িয়া কে দিয়েছে আচ্ছা বৈধতার প্রশ্ন যদি বলেন আর একটা কথা আপনাদেরকে বলি এই এগুলো কি কিন্তু আইনগতভাবে অবৈধ বলার কোনো সুযোগ নাই কারণ আইনগতভাবে এটা এটাকে বৈধ নির্বাচন হয়েছে এবং এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাটাও কিন্তু পৃথিবীর কোথাখানে কোনোখানে আমাদের দেশে কোনো আইনই নাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাটা একটা অপরাধ কাজে এটা অপরাধ কীভাবে আমি জানি না যদি ধরে নিলাম যে নৈতিকভাবে যেহেতু অনেকেই নির্বাচনটা সঠিক হয়নি এই নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হয়নি কিন্তু সবাই বৈধতা দিয়েছে এখন দুই কথা আমি শেখ হাসিনার সরকারের আমলে বলেছি 
সাংবাদিক দের সামনে ওপেনলি বলেছি যে আমাদেরকে প্রথমে ব্ল্যাকমেইল করে নির্বাচন প্রসেসে আনা হয়েছে আমাদের একটি অংশকে 2014 এর পর থেকে যে ভাগ করা হয়েছে জাতীয় পার্টিকে একটি আর একটা টিম করে সরকারি মদতে সব রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে বেআইনি ভাবে তাদেরকে সব রকম প্রতি করে তারা জাতীয় পার্টিকে নাম ব্যবহার করে সরকারের পক্ষে কাজ করার জন্য সেই জন্যই জাতীয় পার্টি সরকারের বি টিম হিসেবে পরিচিত হয় এই সব লোকের কারণে হয়েছে কিন্তু জাতীয় পার্টির শতকরা 90 95 ভাগ লোক এর সঙ্গে ছিল না এটা হলো বাস্তবতা আমাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল এটা হলো বাস্তবতা আর আজকে যারা বড় বড় কথা বলেন তারা অনেকে দেশের থেকে চলে গেছেন অনেকে পলিটিক্স করতে পারেন নাই অনেকে সমঝোতা করেছিলেন সরকারের সঙ্গে ফাইট করে সেই সময় সরকারের সঙ্গে ফাইট করে টিকে থাকা এবং বেঁচে থাকা কত কঠিন এটা আমার মনে হয় আপনাদের এখনো স্মরণ আছে ভুলে যাওয়ার কথা নয় তো 2000 যেটা 2024 এ যে নির্বাচন প্রথমে আমাদের নির্বাচন নিয়ে যাওয়া হলো পরবর্তীকালে আমাদেরকে নির্বাচন থেকে বর্জন করার জন্য যখন আমরা প্রস্তুতি নিলাম তখন গায়ের জোরে আমাদেরকে নির্বাচন থেকে বর্জন করতে দেওয়া হয় নাই এটা হলো বাস্তবতা তো এগুলো সবাই জানেন এবং তার পরবর্তীকালে এটা নিয়ে আমি 100 বার এই কথাগুলো বলেছি এখন প্রশ্ন আসে যে তাহলে এখানে আমাদের যে এই এই যে কথাগুলো বলা হচ্ছে আমি প্রথমে জিনিসটাকে অত খেয়াল করে দেখিনি কিন্তু পরে দেখলাম যে এটা তো একটা আমাদেরকে ধ্বংস করার যে ষড়যন্ত্র উনিশশো সাল থেকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন কারণে সেই ষড়যন্ত্র একটু অংশ এবং সেটি আমরা মনে করেছিলাম যে অন্তর্বর্তী সরকার আসার পরে এটা হয়তো শেষ হয়ে যাবে কিন্তু এখনও আমরা দেখছি এটা তো শেষ হচ্ছে না এই এই ষড়যন্ত্র তো এখনও চালু আছে তখন আমি বিভিন্ন মিডিয়াতে এবং বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার কাছে একটা কথা বলেছিলাম দেখেন আমি রাজনীতি করি আমার একটা দল আছে আমার দল যার সঙ্গে ইচ্ছা তার সঙ্গে আমরা অ্যালায়েন্স করব আমার দল যখন ইচ্ছা আমি নির্বাচন করব যখন ইচ্ছা আমি নির্বাচন করব না তা আমার দলের সিদ্ধান্ত সেখানে এখানে অপরাধটা কি যখন আমি নির্বাচন করতে চাচ্ছি না তখন আমাকে গায়ের জোরে নির্বাচনে নেওয়া হচ্ছে আর যখন আমি নির্বাচনে গেলাম এই কথাটা আমি অনেককে বলিনি আগে তখন আমাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে ইন্টারন্যাশনাল সন্ত্রাসী সংস্থা এই সব নাম দিয়ে আমাকে এবং আমার পরিবারকে হত্যা করা হবে যেখানে সেখানে এই ধরনের থ্রেট দেওয়া হচ্ছিল এবং বিভিন্ন সময় আমি এটা বিভিন্ন মিডিয়াতে জানিয়েছি আমেরিকানদের জানি সবাইকে জানিয়েছি তো আমাদের দেশে আমরা কি রাজনীতি শুরু করেছি যে আমি রাজনীতি করব আমার দল নিয়ে আমার দল বিবেচনা করবে আমি কার সঙ্গে যাব আমার দল বিবেচনা করবে আমি কার সঙ্গে যাব না আমার দল বিবেচনা করবে নির্বাচনে যাব আমার দল বিবেচনা করবে আমি নির্বাচনে যাব না সেখানে জোর করা হচ্ছে এবং জোর করা হচ্ছে দুই দিক থেকেই খালি শেখ হাজিনা জোর করেছেন তা তো নয় অপোজিট থেকেও আমার উপর জোর করা এবং তার রেস পর্যন্ত এখন পর্যন্ত চলছে যে আমাকে হত্যা করা হবে আমার ফ্যামিলি সহ হত্যা করা হবে আমরা আমরা কী অপরাধ করলাম তো সেই ষড়যন্ত্র সেই জন্য বলছি এখন কথা আসেন যে আপনারা সবসময় আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকেন কেন এটা একটা আমাদের কাছে কথা আসতে পারে আমি এটা বলতে চাই যে আমরা দুই হাজার আটে যে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মহাজোট গঠন করেছিলাম আপনার যেটা বলেন যে দশ বছর অবৈধ এটা অবৈধ লিগালি অবৈধ না ধরে নিল নৈতিক তার আগে পাঁচ বছর ছিল সম্পূর্ণ বৈধ শাসন এবং সেখানে আমরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে ছিলাম মানে আওয়ামী লীগের দোষর ছিলাম না আমরা আমাদের রাজনীতি করেছি আওয়ামী লীগের যেই ধরনের যেখানে বিচ্যুতি আছে সেগুলো আমরা একমত হইনি আমি রিজাইন দিয়ে পর্যন্ত চলে আসতে চেয়েছিলাম এখন দুই হাজার এই ঘটনাটা মহাজোট হলো কেন আমরা কেন আমরা বিএনপির সঙ্গে যাই না এর আগে দুই হাজার একের নির্বাচনের কথাগুলো আপনাদের আমি সেই জন্য একটু স্মরণ করে দিতে চাই ইতিহাস মানুষে ভুলে যায় অনেক সর দুই হাজার এগেও কিন্তু একটি অত্যন্ত সুন্দর নির্বাচন হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর এবং সেই নির্বাচন একেবারেই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন তখন আওয়ামী লীগ এটা নিয়ে অনেক কিছু বলেছে কিন্তু দেশবাসীর কাছে হয়েছে ইন্টারন্যাশনালি হয়েছে সেই নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিএনপি এবং জামাত তারা ক্ষমতা এসছে বিপুল ভোটে এসছে তার আগে আমাদের সঙ্গে চার দলীয় জোটের একটা ঐক্য হয়েছিল আমরা চার দলীয় জোটের থেকে করতে চেয়েছিলাম জনগণের প্রত্যাশা ছিল সেই সময় যে বিএ আওয়ামী লীগের শাসনটা দুঃশাসন আমরা এর থেকে ভুক্তি চাই কিন্তু আমাদেরকে যে নব্বই থেকে যে প্রতারণা প্রথমে করা হলো ঈশ্বর সাহেবকে প্রতারণা করে তাকে নির্বাচনের করা হবে তিন দলীয় তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী নির্বাচন হবে আপনি ক্ষমতা ত্যাগ করে আসেন বলার পরে ওনাকে বললো আপনি পালিয়ে যান আপনার মানে অনেক সমস্যা হবে পালাব কেন আমি দোষ করিনি আমি ফেস করব নির্বাচন করব ওনাকে নির্বাচন করতে দেবে না জেলে নিল জেলে নেওয়ার পরে তখন ওনাকে নির্বাচনে অবৈধ ঘোষণা করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হলো তখন রংপুরবাসী জেগে উঠলো এবং সবাই সারা দেশের থেকে প্রোটেস্ট হলো তখন ওনাকে নির্বাচন করতে দিতে বাধ্য হলো এবং 
সেই সেই যে প্রতারণা নির্বাচ শুরু হয়ে এলো এরশাদ সাহেবের উপরে নানানভাবে তখন কত রকম প্রোপাগান্ডা করা হয়েছে কোনো কোনোখানে পোস্টারিং করতে দেওয়া হয়নি কোনো পাবলিসিটি করতে দেওয়া হয়নি নির্বাচনে আমি ছিলাম ওনার ভাই হিসাবে কোনোখানে কোনো সেন্টারে আমাদের পুলিং এজেন্ট দিতে পারে তারপরও পাঁচ পাঁচটি আসনে জেলখানা থেকে উনি জয়লাভ করেছে আজকে অনেকটা বৈদ্যু বুদ্ধিজীবীরা বলে যে উনি নাকি জনক ধিকৃত জনক আন্দ গণ আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করছে চোখে তাকিয়ে দেখেন না জনগণ কোনো সময় এরশাদ সাহেবকে জেলখানায় থাকুক আর যেখানে থাকুক যত অপবাদ দেন যত দুর্নাম করেন এরশাদ সাহেবকে কোনো সাথে বর্জন করেন নাই এরশাদ সাহেবকে তো আপনারা যাদের নিয়ে নাচাচি করছেন তাদেরকে অনেক সময় বর্জন করছে এরশাদ সাহেব পাঁচবার পাঁচটি পদ থেকে জেলখানা থেকে তারপরে বছর জেলখানা থেকে আবার পাঁচ পাঁচটি পদে উনি নির্বাচন করেন তারপরে যতদিন উনি জীবিত ছিলেন কোনো নির্বাচনে কোনো দিন পরাজিত হননি উনি কিসের উনি গণ অধ্যভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন উনি গণ অভ্যুত্থানের মাঝে উনি নিজের ইচ্ছায় করেছেন সেটা বলি দু হাজার বিরাশি সালে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি যখন উনি ক্ষমতা নেন তখন জনগণের ইচ্ছা নিয়েছেন জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন সব রাজনৈতিক দল এটাতে একমত ছিল এমনকি বিএনপির খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ ছাড়া সবাই একমত ছিল সারা দেশবাসী কোনো একটি একটি বন্দুকের গুলি ফায়ার করতে হয়নি এবং যখন উনি ছেড়ে চলে গেছেন মনে করেছেন সব রাজনৈতিক দল চাচ্ছে একটি নির্বাচন হোক যেটার যেটা কোনো সরকারের অধীনে হবে না তখন উনি জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে উনি উনি পদত্যাগ করে চলে গেছিলেন ওনাকে জোর করে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে উনি স্বৈরাচার উনি স্বৈরাচার যদি হতেন উনি কোনো সময় জনগণের মতের বিরুদ্ধে যান নাই উনি যেগুলো সংস্কার কাজ করেছিলেন যে সংস্কার কাজে উনি মনে করেছেন রাজনৈতিক দলগুলি একমত হতে পারছে না জনগণের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি আছে উনি সেগুলোকে করেন নাই যেমন উনি ঔষধ নীতি করেছেন স্বাস্থ্য নীতি করেন নাই এখন অনেক ডাক্তাররা বলে স্বাস্থ্য নীতি করলে তো অনেক ভালো হতো আমাদের জন্য স্যার ওটা করলেই ভালো হতো শিক্ষানীতি উনি করেন নাই ওনাকে বলা হয়েছিল যে শিক্ষানীতিটা ভালো করলে ভালো হবে এখন সেই কথা নিয়ে কথা হচ্ছে যে ভোকেশনাল ট্রেনিং ট্রেনিং দেওয়া হোক ছাত্রদেরকে যাতে করে তারা কর্মক্ষম শিক্ষা লাভ করতে পারে এখন কথা হচ্ছে উনি তখনই করেছিলেন কিন্তু জনগণের রায়ের প্রতি পলিটিক্যাল পার্টিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে উনি করেন নাই উনি কোথায় উনি কোথায় গণতন্ত্রী মনে ছিলেন না আর শেষ পর্যন্ত উনি ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি তো ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট হিসেবেই ডিজাইন করেছিলেন এবং সাংবিধানিকভাবে সম্পূর্ণ নিয়ম শান্তিকভাবে উনি পদত্যাগ করেছিলেন কিন্তু ষড়যন্ত্র ওনাকে নিয়ে তরা হলো তারপর থেকে ষড়যন্ত্রের শেষ নেই ছিয়ানব্বই থেকে শুরু হলো প্রথমে আমাদের বন্ধু বিএনপি তারা শুরু করলো যে আমাদের উপর হামলা এবং মামলা অফিসের মধ্যে তালা বন্ধ করে দেওয়া হলো আমাদের মিটিং করতে গেলে সেখানে আরেকজন লোক মিটিং কল করে একশো একশো চল্লিশ ধারা জারি করে দেওয়া হলো আমাদের উপর লাঠিচার্জ আমাদের নেতা কর্মীদেরকে জেলখানার ভিতর দেওয়া হলো উনিশশো একানব্বই সালে যখন এরশাদ সাহেব জেলখানা থেকে জয়লাভ করলেন আমাদের এমপিরা বিভিন্ন জায়গা থেকে জেলখানা থেকে বিভিন্ন পলাতক অবস্থা থেকে জয়লাভ করলো তখন তারা পার্লামেন্ট আসলে তাদেরকে থুতু দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ঘৃণা দেখানো হয়েছে এটা কি কোনো রাজনীতিক এটা কি কোনো গণতান্ত্রিক মানসিকতা গণতন্ত্র মানে কি জনগণের শাসন জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন হবে জনগণ জনগণ ইচ্ছা করেছে যে এই জাতীয় বাড়ির লোককে আমি ভোট দিয়েছি আপনি সেই জনগণের ইচ্ছাকে আপনি তোয়াক্কা করছেন না তাকে আপনি থুতু দিচ্ছেন তাহলে আপনি কি গণতন্ত্রী মনে মানুষ তারপরে আপনার প্রত্যেকটা জায়গায় এর পরবর্তীকালে প্রথমে শুরু হলো বিএনপি হামলা এবং মামলা এই মামলা এবং এই পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ এসে এই মামলার সুযোগ নিল এবং তারা একটা নতুন কৌশল সে ডিভাইড অ্যান্ড রুল আমাদের নিজস্ব ঘরের ভিতরে কি বলেন বিভীষণ ঘরের শত্রু বিভীষণ নিজের থেকে লোক বাড়িয়ে তাদেরকে প্রেসার দিয়ে তাদেরকে লোভ লালসে দিয়ে একটি ডোমেস্টিক একটি দল করা হলো যে দলটি হলো আওয়ামী লীগের পক্ষে থাকবে সবসময় আওয়ামী লীগের হয়ে কথা বলবে আমরা ওয়াক আউট করতে গেলে তারা জোর দিয়ে এসে তারা দাঁড়িয়ে যাবে যে আমরা ওয়াক আউট করছি না সরকারে থাকলে অনেক কিছু করা যায় লোভ লালসা দেওয়া যায় প্রেসার দেওয়া যায় সেই যে কথা বলছিলাম দুই হাজার এক থেকে দুই সালে যে গভর্নমেন্ট ছিল বিএনপি জামাতের সরকার এনাদের মধ্যে অনেক ভালো মন্ত্রী ছিল অনেক ভালো দেশপ্রেমিক মানুষ ছিল আমি অস্বীকার করি না আমি তাদের মধ্যে অনেক কিছু চিনতাম এবং তাদের সঙ্গে আমার এখনও আমি যখন পার্লামেন্টে ছিলাম অনেক সময় অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে ডাক্তার মইন খান ছিলেন আমাদের ইয়ে ছিলেন নামগুলো কোথায় করে ও আমাদের ফখরুল মির্জা ফখরুল ছিল তারপরে আমাদের আলতাফ সাহেব ছিলেন মির্জা হ্যাঁ মির্জা আব্বাস ছিলেন আর জামাত থেকে মতিউর রহমান নিজামি ছিলেন আলী হাসান আমার সঙ্গে যথেষ্ট খাদ সালাউদ্দিন ছিলেন প্রতিমন্ত্রী অনেক কথা হতো অনেক কিছু হতো ওনার খুব ভালো দেশের প্রেমিক ওনাদেরকে আমি শ্রদ্ধা করি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন ওনার দেশের জন্য এখনও ত্যাগ
ওনারা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডেক্সে পরপর চারবার ওনারা দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ওনারা একটা ভবন গঠন করেছিলেন প্যারালাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সেখান থেকে দলীয়করণ করা হতো ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং সবচেয়ে বড় কথা র্যাব ওনারা গঠন করেছিলেন এবং র্যাব গঠন করার পরে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ওনাদের সময় শুরু হয়েছিল ওনাদের নিজেদের লোকেরাই এই সমস্ত সমালোচনা করেছেন আমার কাছে বিভিন্ন সময় ওনারা দুঃখ পেয়েছেন কিন্তু ওটা ঘটনাটা ঘটেছে এটা হতো বাস্তবতা এবং সবচেয়ে বড় কথা যেহেতু ওদের টু থার্ড মেজরিটি ছিল ওনারা অনেক কিছু করতে পেরেছেন আর একটা কাজ করেছে করেছিলেন ওনারা ওনারা প্রেসিডেন্ট ডক্টর বদ্রুদ্দোজা সাহেবকে কী বলে ইমপিনচমেন্ট পদত্যাগে বাধ্য করেছিলেন টু থার্ড মেজরিটি পেয়ে জনগণের ম্যান্ডেটে সম্পূর্ণ একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে করার পরেও এই কাজগুলি ওনারা করেছিলেন যেগুলো আমি মনে করি জনগণের পক্ষের কাজ নয় এবং সবচেয়ে বড় কথা যেহেতু ওনারা সংবিধান সংশোধন করার টু থার্ড মেজরিটি ছিল ওনারা সংবিধান সংশোধন করে তৎকালীন সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার যে প্রধান হবে তাকে যাকে ওনাদের নিজেদের লোককে করার জন্য ওনারা একটা জাস্টিসদের বয়স দুই বছর বাড়িয়ে দিয়েছেন আমি তখন এটা নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম আমি বলেছিলাম এটা করলে দেশে একটা গন্ডগোল সৃষ্টি হবে বিএনপির খুব খারাপ পজিশন হতে পারে ভবিষ্যৎ খারাপ হতে পারে কারণ এটা জনগণ মেনে নিচ্ছে না জনগণ মনে করছে আপনার পাওয়ার অপচয় অপব্যবহার করে আপনার সংবিধানে হাত দিচ্ছেন পরবর্তীকালে নির্বাচনে নির্বাচিত হবেন কারচুপির নির্বাচনে সেই ব্যবস্থা করছেন ওনারা কিন্তু এটা স্টপ হননি সেই নির্বাচনের ডেট ছিল দুই হাজার সাত সালের বাইশে জানুয়ারি বাইশে জানুয়ারি সেই নির্বাচনের ডেট ছিল সেই নির্বাচনের শেষ পর্যন্ত যাওয়ার আগেই অনেক কেস ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল যেহেতু প্রথমে এই নির্বাচনটা এর এগেনস্টে যে আন্দোলন হলো তখন প্রথমে এরশাদ সাহেবের নির্বাচনে জানা যাওয়ার ব্যাপারে তারা একটা বাধা নিষেধ সৃষ্টি করেছিল বিএনপি সবসময় এরশাদ সাহেবকে বাধা দেওয়া জাতীয় পার্টিকে ধ্বংস করা মামলা হামলা করে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে করেছিল আমরা তখন নির্বাচন বয়কট করেছি আমাদের সঙ্গে তখন পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বর্জন করছে সেই একতরফা নির্বাচন কিন্তু আওয়ামী বিএনপি বন্ধ করে নাই সেই একতরফা নির্বাচন বাইশে জানুয়ারি নির্বাচনে অনেকেই এককভাবে নির্বাচিত ঘোষণিত হয়েছিলেন এককভাবে নির্বাচিত বলে ডিক্লেয়ার হয়েছিলেন কিন্তু ওয়ান ইলেভেন এক এগারোই একই এগারোই জানুয়ারিতে সে সেনা সমর্থিত সরকার এসে এটাকে বাতিল করা হয়েছে কাজেই আমাদের তো পরবর্তীকালে দুই হাজার আট সালে যখন জোট গঠন হলো বিএনপির সঙ্গে তো যাওয়ার আমাদের কোনো আর স্কোপ থাকে না থাকে তো এখন প্রশ্ন হলো যে এই প্রোপাকাণ্ডাটা চলছে এবং এটা সবচেয়ে বড় কথা যে যে সমস্ত এই এই যে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে আমরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি প্রতিদিন শত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা এই বাচ্চা ছেলেদের নিরাপত্তার জন্য আমাদের আমরা নামাজ পড়েছি আমরা দোয়া করেছি তারা ভালো থাকুক তারা বিপদে বললে আমরা পাগল হয়ে গেছি কীভাবে তাদের শেখানো যায় তাদের এই আন্দোলনটা সফল করার জন্য সর্বাত্মকভাবে আমরা চেষ্টা করেছি প্রতিদিন প্রতিদিন আমরা স্টেটমেন্ট দিয়েছি যেই প্রত্যেক একটা স্টেটমেন্টের জন্য আমার জীবনের ঝুঁকি হতে পারত আমি সেখানে বলেছিলাম যে বলা হচ্ছে যে জঙ্গি থেকে এই জঙ্গি নাটক সাজানো হচ্ছে এই সমস্ত করে এইসব অনেক কথা বলা হয়েছিল আপনারা তৎকালীন সময় আমি আগের প্রেস কনফারেন্স ডিটেল দিয়েছি আমার বক্তব্যগুলি প্রত্যেকটা প্রেসে টেলিভিশনে কাবার করা হয়েছে এখন প্রশ্ন হলো এই সব কিছু করার পরেও যখন আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক যাকে আমরা আমাদের জাতির অভিভাবক মনে করছি আমাকে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আমার উনি অভিভাবক আমি মনে করি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী অত্যন্ত একজন শ্রদ্ধ ব্যক্তি তার অফিস থেকে যখন আমাদেরকে এই এই ধরনের অপবাদ দেওয়া হলো এবং উনি তার প্রতিবাদ করলেন না এবং সেই সময় তার সঙ্গে আর কিছু মানুষ যখন এটা নিয়ে কথা বলল একই কথা যে আমরা দোষর এবং আমরা অপরাধী তখন আমরা মর্মাহত হলাম আমরা মর্মাহত হয়েছি যে আমাদের সেই ষড়যন্ত্র যেটা আমরা মনে করেছিলাম বিএনপির হামলা মামলা এবং আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র এবং ভাগ করে পার্টিকে ভাগ করে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের পার্টিকে তো অস্তিত্ব বলে খা দেওয়া খা দেওয়া হচ্ছে এবং সরকারি উচ্চতম মহল থেকে এটার বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন কথা বলা হচ্ছে না একটা প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এখন যখন রংপুরে আমি গেছি আমি স্বাভাবিক তাদের আমার এখানে নির্বাচনী এলাকা আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বাঁধু এমনি আমি গেছি সবার সময় সবাইকে ঘটনা জানানোর জন্য তারা জানতে চায় সেখানে আমাদের যে ছাত্ররা জেল খেটেছে যারা মারা গেছে তাদের পরিবারবর্গ যারা বাড়িয়েছিল তাদের মানুষজন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদেরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছে এবং সেটাতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে যে এটা একটা মানুষের আবেগের বহিঃপ্রকাশ 
যে তোমাদের জন্য আমরা যা জীবন দিতে গেলাম আমাদের মেয়র যে কথাগুলো বলেছে আপনি অনেকে জানেন না মেয়রকে অ্যারেস্ট করা হবে বলে একেবারে পুরোপুরি একটা ডিসিশান হয়ে গেছিলো বলে আমরা শুনেছি আমরা এটার বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছিলাম সরকারকে বলেছিলাম এটা করলে আমরা কঠোর আন্দোলনে যাব আমাদের শক্তি আপনারা যাই বলেন না বলেন সারা দেশ বেশ বি আমাদের লোক আছে আমরা এই সরকারের বিরুদ্ধে যতটুকু আছি আমাদের জীবন শেষ হয়ে গেল আমরা এই ধরনের অন্যায় অপবাদ মেনে নিব না এবং আমরা যদি আমাদের মেয়র অন্যায়ভাবে যে আমাদের কিছু করা হয় মেয়রকে তাহলে আমরা বড় ধরনের কিছু করার চেষ্টা করব হয়তো আপনারা আমাদের শেষ করে দেবেন শেষ পর্যন্ত তাকে অ্যারেস্ট করা হয়নি কাজেই মেয়রের তো একটা খুব থাকা স্বাভাবিক এই ছেলেগুলির জন্য আমরা জীবন দিতে গেছি এই ছেলেগুলির জন্য আমি অ্যারেস্ট হতে অনেক কিছু হতে পারত সেখানে তারা আমাদেরকে এই ধরনের অপবাদ দিচ্ছে তাদের মধ্যে একটা সেন্টিমেন্টে লেগেছে তো এখন যেটা প্রশ্ন এসছে যে এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা বুঝতে পারছি যে একটা জিনিস যে আমি আগে যেটা বলছি আমি এখনও বলছি জাতীয় পার্টি একটি জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমাদের মানুষ আছে সংগঠন হতো শক্তিশালীভাবে নেই দীর্ঘ দিন থেকে আমাদের উপর আঘাত আনা হচ্ছে বারে বারে আঘাত এনে আমাদেরকে কবরস্ত করা হয় আবার আমরা কবর থেকে বেশি উঠি এটি অনেকের চক্ষু শুরু হয়ে গেছে কেন আমরা তাদের জন্য একটি বড় থ্রেট কেননা আমাদের কাছে সকলে আশ্রয় পায় আমরা সুশাসন দিয়েছিলাম আমাদের সরকারের আমলে আমাদের সরকারের আমলে সংস্কার হয়েছে আমাদের সরকারের আমলে উন্নয়ন হয়েছে মানুষ এখনই মনে করে ঈশ্বর সাহেবকে এত কিছুর পরেও ঈশ্বর সাহেবকে রাজনীতি থেকে মুছে দিতে পারে নাই ঈশ্বর সাহেবকে শৈরাচার বলা হয় উনি বডিগার্ড নিয়ে চলতেন না উনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খোলা খোলামেলাভাবে সকলের সঙ্গে মিশতেন মানুষের কাছে কোনো মানুষ একটা থেকে কটু কথা কোনোদিন বলেনি একটা শৈরাচার তো মানুষকে অনেক ক্ষতি করে অনেক একটা গালাগালিও কেউ কোনোদিন দেয়নি উনি সারা বিভাগ যেতেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উনি যখন অসুস্থ লক্ষ লক্ষ মানুষ ওনার জন্য চোখের পানি ফেলেছে ওনার শুভকামনা করছে মারা যাওয়ার পরে আমার মনে হয় বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জানা যাওয়ার চারটা জানা হচ্ছে সারা সারা দেশময় এটা ছড়িয়ে পড়ছে উনি সেই সম্মানের সঙ্গে গেছেন এই জিনিস থেকে অনেক মানুষ সহ্য করতে পারে না তারা মনে করে এই তাকে ধ্বংস করলে না পারলে আমাদের বড় সমস্যা এই বীজ বারে বারে মেরে ফেলি আবার বারে বারে উঠে যায় আমরা মনে করেছিলাম এবার শেষ হয়ে গেছে আবার উঠে দাঁড়ালো সেখানে আমাদের প্রশ্ন এখানেই দেখো অনেক অনেকেই আমি একটু কথা শেষ করে নেই তোমাদেরকে আমি সব প্রশ্ন করার জন্য আমি আমি রেডি আছি কোনো অসুবিধা নাই একটু ধৈর্য ধরে থাকো আমাদের অনেক মনের দুঃখের কথা বলবো তোমরা যতটুকু পরে দেখাবে অনেকে নেগেটিভই দেখানোর চেষ্টা করবে অনেক টেলিভিশন চ্যানেল এগুলো আগে যারা সরকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল তারা এখন তাড়াতাড়ি কালার চেঞ্জ করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে বা যেটা সরকার পছন্দ করবে এইসব অংশগুলো কেটে কেটে বেশি করে দেখায় এটা আমরা জানি ওটার জন্য উইডন মাই জনগণের মনে আমাদের যে স্থান আছে সেটাকে কেউ নষ্ট করতে পারবে না ইনশাল্লাহ আমরা মরে গেলেও আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আবার দাঁড়িয়ে যাবে কারণ ঈশ্বর সাহেবের এবং আমাদের জাতীয় পার্টির লিগাসি বাংলাদেশে আর কেউ দিতে পারে নাই বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দল আমাদের মতো এত স্বচ্ছভাবে এত রাজনীতি করে না সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা কেন এদিকে যাব বিদেশে যাব আমরা নিজেরই ভাই ভাই মিলে যাই আমরা নিজেরই সমস্যা সমাধান করি ভারতে দেখেন কোনো ন্যাশনাল ইস্যু নিয়ে আমরা কোনো বিদেশের কাছে যাই আমরা বিদেশের কাছে যদি চলে যাই হেল্পের জন্য তখন তো ডেফিনেটলি বিদেশ তো আমার কাছে কিছু সুযোগ সুবিধা নিতে চাইবেই তো আমরা নিজেরই তো আমাদের সর্বসভত্ব নষ্ট করছি আমরা নিজেরাই তো আমাদের নিজের সে যেটা নিজেই যেটা ম্যানেজ করতে পারি সেটা না করে আমাদের নিজের ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থে আমরা মানুষের কাছে হাত পেয়ে দেশকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি এটার থেকে তো আমাদের একটা সময় বেরিয়ে আসা উচিত কে বলছে একমাত্র জাতীয় বাড়ি বলে আসুন একসঙ্গে বসুন না আমরা পাওয়ারে যেতে চাই না আমরা দেশটা ভালো চলুক আমাদের বউ ছেলেপেলেরা ভালো থাকুক আমাদের নাতি নাতনিরা একটা সুখের সামনে একটা বাংলাদেশের মধ্যে থাকুক নিরাপত্তে থাকুক আমরা অনেক আশা করে এই আন্দোলনে অংশ নিগ্রহ করেছিলাম আন্দোলনের ফসল কি আমরা সত্যিকার অর্থে পাচ্ছি দেশ তো কথা বলবে না কথা বলো না কথা বলে কেন এখানে ঘরের ভিতরে চিৎকার করবে না কথা বলতে না বলছি এখন দেশের মধ্যে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এগুলোর সমস্ত ঘটনা আমি যতটুকু জানি সরকারের সর্বোচ্চ মেলে সকলেই জানি আমরা কি অবস্থায় কেন করছি এখন দেশ বিভক্ত হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যে কিছু লোক যেন তারা নিজের এই দেশটা দখল করে ফেলেছেন আমরা যে তাদের সকলে সহযোগিতা করেছি সাধারণ জনগণ যে তাদের সঙ্গে ছিল সেটা তাদের কাছে কোনো গণ্য হচ্ছে না তারা দেশকে একটা ভাগ করছেন একটা কি ধরনের একটা পবিত্র একটা অপবিত্র তারা পবিত্র গ্রুপের মধ্যে আছেন আর আমরা সবাই অপবিত্র গ্রুপের মধ্যে আছি এবং তার মধ্যে আবার কে
ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স হিস্ট্রি কোনো কিছু দরকার নেই কোনো লজিকও দরকার নেই আমি বলছি তুমি তুমি দোষী তুমি দোষী এবং এইভাবে দেশকে বিভক্ত করেছিলেন আমাদের পূর্ববর্তী শেখ হাসিনা উনি দেশকে বিভক্ত করেছিলেন এবং দেশকে আওয়ামী লীগ এবং তাদের সমগত্র এবং বাকি লোককে আলাদা করেছিলেন এবং বাকি লোকের উপরে যে কোনো ধরনের অত্যাচার অনাচার চাপিয়ে দিয়েছিলেন আমরা কি তার রিপিটেশন দেখতে পাচ্ছি আমি জানি না মানে এটার বিভিন্ন যে ওনার সময় আমি একটা বরংবার বলেছিলাম উনি ওনারা শাসক গোষ্ঠী একটা বিচারের ঊর্ধ্বে অবস্থান নিয়েছেন ওনাদের কোনো বিচার আচার হবে না ওনারা ঠিক করবেন কে বিচারের আওতা হবে এবং ওনারা এটা ঠিক করছেন রেগুলার ওনাদের বিচার আচার নেই উনি আমার অফিস ভেঙে দিবেন আগুন জ্বালিয়ে দিবেন কোনো বিচার আচার নেই উনি ঠিক করে দিবেন যে এ দোষী একে এখন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মামলা হচ্ছে একেবারে নিরপরাধ লোকের বিরুদ্ধে এবং হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে হ্যারাস করা হচ্ছে তাদেরকে এবং কোর্টের ভিতরে গিয়ে যে কথাটা আমি ডাক্তার ইউনিসের সঙ্গে আমরা বলেছিলাম উইপোনাইজেশন অফ দ্য কোর্ট কোর্টের ভিতরে গিয়ে হই হই করে সব রায় ব্যবস্থা করা হচ্ছে এটা আমরা শুনতে পাচ্ছি আমি আমাদের প্রজ্ঞা বিচার বিভাগ সবাইকে আমি অনুরোধ করব আপনারা শেষ আশ্রয় আমাদের আপনারা কি সেই আশ্রয়টা রাখবেন আমরা তো সবখানে ব্যর্থ হলে আপনার কাছে যাব আর তো আপনারা পৃথিবীতে আল্লাহর আপনার প্রতিনিধিত্ব করেন আপনার সেই বিচার করুন আপনারা অভিভাবক আমি প্রধান উপদেশটাকে বলবো আপনি তো আমাদের অভিভাবক দেশের অভিভাবক আপনি আমাদের সবাইকে সমান চোখে দেখেন আপনার সকলে আপনার সন্তান দোষ ত্রুটি সকলেরই থাকে দোষ ত্রুটি দিলে তাকে আপনি সেইভাবে বিচার আচার করে শাস্তি দেন আবার কোলে টেনে নেন আর বাকি মানুষকে সবাইকে যদি আপনি পাপি দোষী বলে সাব্যস্ত করেন এখন বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণে যাদেরকে নিয়ে বাংলাদেশ গর্ব করতে পারে এমন মানুষ প্লেয়ার শিল্পী সাহিত্যিক বিভিন্ন ধরনের পেশার মানুষ যারা বাংলাদেশের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সুনাম নিয়ে এসছেন তাদের তাদেরকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে কি বলে লঘুভাবে গুরুদণ্ড তারা যে দোষ করে দোষের বিচার করবেন যখন বিচারে আনবেন তখন তারা বিচার ফেস করবে বিচার অনুযায়ী যতটুক হবার ততটুক তাদের হবে কিন্তু তাদেরকে আপনি একেবারেই শেষ করে দিবেন তাহলে বেশিরভাগ মানুষই যদি এখানে দোষী হয় আর নির্দোষ মানুষ যদি কম হয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে দোষী মানুষেরাই সেই দেশের রাজত্ব করতে চাইতে পারে তো এগুলো জিনিসের আমি মনে করি যে দেশের স্থিতিশীলতার প্রয়োজন আছে এখন যেটা হচ্ছে দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ সেটার কোনো খবর নাই আমরা বরংবার বলেছিলাম এইটা সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে হবে তারপরে না আপনি সংস্কার করবেন তারপরে না আপনি সমস্ত দেশকে সঠিকভাবে চালাবেন মানুষে খেতে না পারে যদি এখনই মরার অবস্থা হয় আর চাকরি বাকরি প্রচুর পরিমাণে পা চাকরি ছাড়াচ্ছে মানুষ বেকার সমস্যা একটা অসহনীয় পর্যায়ে